ዛሬ በክብደት መቀነስ ላይ ምክሮች እንሰጡታለን ሰላም ጤና ይስጥልኝ ባለም ዙሪያ ሆናችሁ የፍቅር ጎጆን የምትከታተሉ ወድ ኢትዮጵያኖች ሁሉ አማን ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔም በጣም ድናንኝ እናንተም በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ ዛሬ እንደ መግቤ ላይ ምን እንደነገርኳችሁ ክብደት ለመቀነስ ሚስጥሩ ምንድነው የሚለውን በአሪፉ አሳያችኋለሁ ከዛ በፊት ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ የፍቅር ጎጆ የመጣችሁ የፍቅር ጎጆን ሰብስክራይብ ብታደርጉ እንደዚህ ያማሩ ያማሩ ፕሮግራሞች አስተማሪና አዝናኝ የሆኑ እንዲሁም ምርጥ ምርጥ የሆኑ የፍቅር ትምርቶችን ቶሎ ቶሎ ያገኙበታል ከናንተ የሚጠበቀው ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም የምለቃቸው ቪዲዮዎች ቶሎ እንደለቀቋቸው ወደናንተ እንዲደርሱ የመደወያ ምልክት አንድ ጊዜ መንካት ብቻ ነው ወደ ዛሬው ፕሮግራም ስገባ ስለ ክብደት መቀነስ የሚሁን ክብደት ለመቀነስ የሚረዱ ዘዴዎችና ፕሪንሲፕሎች ወይ መመሪያዎች ተመሳሳይ የሆኑ ምክሮች ሲሆኑ እነሱም ጤናማ የምግብ አመጋገብ ዘዴ መከተል የሚመገቡት የምግብ መጠን መወሰንና ተከታታይ ያካል እንቅስቃሴ ማዘውተር ናቸው በየጊዜው የተወሰነ ክብደት የቀነሱ ለመቀጠል ከፈለጉ ከእለት ተእለት ያንኗኗር እንቅስቃሴዎች ውስጥ ጤናማ ባህሪያትን በማካተት ያንኗኗር ዘይቢው አካል ማድረግ ያስፈልጋል ክብደት ለመቀነስ ከፈለጉ ምንም አይነት ተአምር መጠበቅ ያስፈልግም ጤናማ ነውሮት ለማጠናከርና ቀጣይነት ያለው ክብደት ለመቀነስ ካሰቡ እንግዲህ አንድ 20 ምክሮችን አቅርብ ይላቸዋለሁ አንደኛው በየቀኑ ከ30 እስከ 60 ደቂቃዎች ያካል እንቅስቃሴ ማድረግ የተለመደ ነው ነገር ግን 20 በየካቀረብኳቸው ጥናቶች ውስጥ ስለመደብኩት ነው በሁለተኛ ደረጃ በቀን 3 ጊዜ ጤናማ ምግብ መመገብ ከነዚህ ውስጥ አንዱን ወይም ሌላው መዝለል መራብን ስለሚያመጣ መክሰስን በብዛት እንዲመገቡ ያደርጉታል። እ ስለዚህን ከመረግ መቆጠብ መክሰስ ትበሉ አንዴ በደንብ ትበላላችሁ እሱ ደግሞ ለሰውነት ክብደት መጥፎ ነው ማለት ነው። እ ሶስተኛ ደረጃ አትክልትና ፍራፍሬ ምግቦችን ማዘውተር። አዎ ይሄ ሌክጀሪ ኑሮ ነው ይባላል እንጂ ማለት ይሄ ቅንጡ ሰዎች በጣም ብር ያላቸው ሰዎች ናቸው አትክልትና ፍራፍሬ የሚበሉት ይባላል እንጂ ባለን መጠን ያለችንና አብቃክተን ፍራፍሬዎችንም አትክልቶችንም በመግብ አይነታችን ውስጥ መደባለቅ እንችላለን ያስፈልጋልም ማለት ነው በአራተኛ ደረጃ ላይ በየጊዜው የክብደት ክትትል ማድረግ መለካት ማለት አሁን ለምሳሌ ድንገታ 15 ኪሎ በጨመር ሁለት ወርሳ ለለካ ቆይቼ ከባድ ነው ለመመለስ ነገር ግን እያየው ሁኔታውን ቶሎ 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 እየተለካው ያለኝን የክብደ መጠን እያየው የማደርገውን የሞስነውን ውሳኔም ለመወሰን ግድ ነው ቶሎ ቶሎ የክብደ ክትትል ማድረግ አምስተኛ በቀላሉ የሚገኙ ጣፋጭ ምግቦችን በቤት ውስጥ ያለ ማስቀመጥ አሁን እንዳልኩት ነው ቀደም በቀላሉ ምናገኛቸው ቶሎ ቶሎ የሚገኙ ምግቦች አሉ ላይክ በየቀኑ የምንጠቀመው ስኳርንም መውሰድ ይቻላል ብቻ እነኚህ ጣፋጭ የሚባሉ ምግቦች በአቅራቢያችን ቶሎ ቶሎ የምናገኛቸው ማስወገድ ስድስተኛ ከቤተሰብ ጋር ሊደረጉ የሚችሉ እንቅስቃሴዎችን ማከናውን ከቤተሰባችን ጋር አብረን እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ማለት ነው ያካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን አብረን በእናደርግ የተሻለ ይሆናል ሰባተኛ ጤናማ ምግቦችን በመጀመሪያ መመገብ ለምሳሌ ፓስታና ሰላጣ መመገብ ቢገባው አስቀድሞ ሰላጣው መመገብ የመገብ ስሜቱን ያምጡ እሺ ስምንተኛ ደግሞ ለሚመገቡት ምግብ መጠን ትኩረት መስጠት ማለት በተለምዶ አለመብላት መጠን ማበጀት ወይም የምንመገበው ምግብ የሆነ መጠን ልንሰጥለት ይገባል ማለት ነው ዘጠነኛ እንቅስቃሴ ሊፈጥሩ ለሚችሉ ነገሮች እድል መፍጠር ለምሳሌ አሁን ታክሲ አለማብዛትም ለምሳሌ ትንሽ መንገር ላይክ በግራችን ሜድ እየቻለን እንዴት ነው ታክሲ ውስጥ ዘሎ ከመግባት አካል ብቃት እንቅስቃሴ ሊፈጥሩ ለሚችሉ አጋጣሚዎችን በትክክል መጠቀም ማለት ነው ይሄ 
አስረኛ ከቤት ሰብ ጋር አብሮ መመገብ ጥሩ ነው ነገር ግን ቴሌቪዥን ይያዩ ይያወሩ መመገብ ምን ይhalና ምን እየተመገቡ እንደሆነ ለመገብ መት ስለሚያስቸግሩ ጠነቃቂ ያድርኩ ማለት አሁን ቴሌቪዥን ይያየን سنመገብ አንደኛ የምንመገበው ምግብ መጠን በትክክል አናቀም እንደ ነገርኳችሁ ደግሞ የምንመገበው ምግብ መጠን ማወቅ ግዴታችን ነው አስራ አንደኛ እየተመገቡ ያሉትን ምግብ ማወቅ ማለት አሁን ይሄ ያለውን ኮንቴንት ለሰውነታችን ምን ይጠቅማል ምን ይጎዳል የሚለውን የምንመገበውን ምግብ በትክክሉ ማወቅ ይገባናል ማለት ነው አስራ ሁለተኛ እንቅስቃሴዎችን ማቀያየር ለምሳሌ አሁን ጧት ተነስተን ሁሌ ገመድ የምንዘል ከሆነ ፑሻፕ መጨመር ቀለል ቀለል ያሉ እንቅስቃሴዎችን ማቀያየር ማለት ነው ግዴታ ሁሌ የምንሰራው አንድ አይነት መሆን የለበትም አስራ ሶስተኛ ጭንቀት መቀነስ እሄ እንኳን እንዴት መሰላችሁ ሚገናኘው አክቹሊ አሁን ሲታሰብ የሚጨነቁ ሰዎች እንትን ይባል ይላሉ ይባላል ማለት ሰውነታቸው ይቀንሳል በተፈጥሮ ይባላል ነገር ግን ስትጨነቁ ከምግብ ጋር ለትገናኙት ይችላልላችሁ ማለት አሁን እኔ ሲጨነቅ በጣም ብዙ ምግብ የሚመገብ ሰው አቃለሁ ከዛ ከዛ ወይ አንጻር ነው ጭንቀት መቀነስ የሚለው የተካተተው ማለት ነው 14ኛ የቤት ምግብን መመገብ ይሄም በጣም ወሳይ ነገር ነው አሁን በ እንዴ ተለመደ ነገር ነው አሁን እጪ መመገብ ነገር ግን የቤት ምግብ መመገብ ጥቅሙ ምን መሰላችሁ አንደኛ የምትመገቡት ምግብ በትክክል እንድታውቁ ያደርጋችኋል ሁለተኛ ጤና ማነቱን ዋስትና ይኖራችኋል የምግቡ ማለት ነው ስለዚህ ቤት ውስጥ መመገብ ወሳይ ነገር ነው ማለት ነው 15ኛ ጤናማ መክሰስ መመገብ ማለት አሁን አክቹሊ የኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ተለመደ ነገር አይደለም ነገር ግን በውጪ ዓለም በጣም መክሰስ ይመገባሉ ኢቭን ኢፍ መክሰሳቸው እንኳን ቁርስ በልተው የቁርስ መክሰስ አለ ምሳ በልተው የምሳ መክሰስ አለ እራት በልተው የራት መክሰስ አለ እኛ ኢትዮጵያኖች ግን በብዛት مناቀው ምሳ በልተን እራት ሳይደርስ በፊት የምንመገበው መክሰስ ነው እና ይሄንን ስትመገቡ መክሰስ ስትመገቡ ጤናማ የሆነ ምግብ መሆን አለበት ማለት ሪፍሬሽ ፍሬሽ ሆነ በቃ ምግብ መሆን አለበት ለጤናችን አሪፍ እንዲሆን ማለት ነው 16ኛው ቀኑን ብዙ ፋይበር ባላቸው ምግቦች በመመገብ ይጀምሩ ይሄ እንግዲህ ያጠናን ፋይበር የትኛው ነው ብዙ ያለው የሚለው ምግብ በአቀባበያችን ከሚገኙ አቅራቢያችን ላይ ከመናገኛቸው ምግቦች የመረጥን ብዙ ፋይበር ያላቸው ምግቦች በቁርስ አቀባቢ በመመገብ አሪፍ ነው 17ኛ በመሳሳት ላ10 ደቂቃዎች ወክ ማድረግ በመሳሳት አሁን ተመግባችሁ ቢሆን አሪፍ ነው ተመግባችሁ ላ10 ደቂቃ ወይ መሳ በልታችሁ ቢሮ ውስጥ ትደርሱ የተወሰነች ደቂቃችን 10 ደቂቃዋን ወክ ማድረግ አሪፍ ነው ለዳይጀስቲቭ ማሪፍ ነው ለሰውነት ክብደት መቀነስ በጣም ይመከራል ማለት የመተመገባችሁት ምግብ እንትን እንዳይ እንዲበተን ወዲያው ያደርጋል ማለት ነው 18ኛ ለሳምንቱ የሚጠቀሙበትን የምግብ ፕሮግራም አስቀድሞ ማውጣት በነገራችን ላይ አሁን ይሄ እንዳልኳችሁ ነው እንደዚህ ታረጉ ቀነጡነት ወይም በጣም ሊግዘሪ ኑሮ መኖር ሊጠበቅባችሁ የሚችል ይመስላችኋል ነገር ግን አይደለም ያለው ነገር ፕሮግራም አርጎ በሳምንት ውስጥ ለንመገብ የምንችለው ምግብ ፕሮግራም ማውጣት ወሳይ ነገር ነው 19ኛ ምግብ ሲያምሩት ወይም የምግብ መዋዋት ካሉት ሐሳቦትን ለመርሳት በሌላ ነገር መጠመጅ ይሄ ፋክት ነው በቃ ባንድ ነገር ስትጨነቁ ያን ጭንቀት ለመርሳት ሌላ ሌላ حساب ራሳችሁ ላይ መጨመር ነው ማለት አሁን በጣም ሰውነት ክብደት የሚጨምሩ ምግብ ቢያምሩት ሌላ ሌላ حساب በመጨመር ራሳችሁ ራሳችሁ üst ሌላ حساب üst በመጥመድ ያን حساب ማስወጣት ትችላላችሁ ማለት ነው ሃይኛው ደግሞ ራስን መሸል ማበረታታት ነው ይሄ በሁሉም ነገር ላይ ቢዞተር አሪፍ ነው ነገር ግን ሰውነታችሁ ቀነሳችሁ ስለታገኙ ባላችሁት ፕሮግራም ስትጓዙ ማለት በዚህ ሳምንት 2 ኪሎ ቀነሳለሁ ብላችሁ 2 ኪሎ ስትቀንሱ ራሳችሁ ማበረታታት መሸለም አለባችሁ ራሴ ምልሸልም ደሞ እንዳትሉኝ የሆነ ነገር ራሳችሁን ብቻ ማስደስታችሁን ነገር ማድረግ ራሳችሁ ማበረታታት ወሳይ ነው ማለት ነው ከብዙዎቹ በጥቂቱ ይሄን ፕሮግራም ሰርቼላችኋለሁ ሰውነታችሁን ክብደት እንድትቀንሱ ፕሮግራሙ ከተመቻችሁ 
ላይክ ያላችሁን አስተይት በፕሮግራሙ ዙሪያ ኮሜንት ላይ እንድትጽፉልኝ እንዲጨመር እንዲቀነስ የምትፈልጉትን ነገር ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ለጓደኞቻችሁ ይሄን ቪዲዮ ሼር በማድረግ እንዲማሩበት ማድረግ ይምቻላል በቀጣይ በአሪፍ ፕሮግራምስ ክንገናይ ድረስ በእያላችሁበት ሰላም ሁንልኝ